Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein und bin hier auf der Inhagenta Uhren- und Schmuckmesse in München und bin hier bei Hannes Stein, das Geschäftsführer bei Junghans. Das Unternehmen ist vor vielen, vielen Jahren gegründet worden. Und Im Jahr 1823 ist der Firmengründer geboren, der Erhard Junghans. Und diese Geschichte nehmen wir jetzt zum Anlass und Sie erzählen mal ein bisschen was über die Geschichte. Ja, freut mich, dass ich Sie hier bei Junghans begrüßen darf. Wir haben hier verschiedene Uhren aktuell ausgestellt, unter anderem eines unserer wichtigen Themen, das Thema Pilotenuhren. Da sind wir seit Anfang der Fliegerei eigentlich schon fast mit dabei. Die älteste Uhr, die wir hier heute ausgestellt haben, ist unsere äh, Luftschiffuhr von 1917. Die Uhr war im L55 Aufklärungszeppelin verbaut, hat damals den Höhenweltrekord von 7600 Meter für Luftschiffe ähm, mitgemacht. Und ist heute also eine der Ikonen unserer Sammlung. 7600 Meter, so weit oben. Da oben ist doch normal nichts mehr geflogen. Vor allem, das wird ja sicher bloß ein Nachbau sein. Nein, das ist nicht der Nachbau. Das ist die Originaluhr, die damals dabei ist. Hinten auf dem Bild sehen Sie auch das Cockpit, wo sie oben eben drin hängt. Und das war auch damals nicht gewollt, dass das Luftschiff so hoch geht. Aber weil sie sich vor ähm, Aufklärern aus England verstecken mussten, sind sie eben in die Wolken nach oben abgetaucht. Und da mussten sie in Höhen gehen, die sie vorher mit einem Luftschiff noch nie erreicht haben. Alles sehr schön dokumentiert, von daher eine ganz, ganz besondere Uhr für uns. Daneben haben wir dann auch nochmal Luftschiffuhren. An Bord der Luftschiffe gab es eine sogenannte Hauptuhr, die sehen Sie rechts im Hintergrund als große Uhr. Und daneben gab es diese ganzen Nebenuhren, die dann im Salon waren, im Speisesaal waren oder in den Kajüten, wo die Leute übernachtet haben. Und wenn die Luftschiffe durch die Zeitzonen gefahren sind, dann musste der Schaffner die Uhr nur, die Hauptuhr stellen und die Nebenuhren haben sich dann automatisch über elektronisches Signal mitgestellt und haben dann immer die, äh, die richtige Uhrzeit angezeigt. Es geht dann auch weiter mit unserer Borduhr, die unter anderem in den Messerschmidt und Henkel äh, Kampfflugzeugen in den 30er Jahren verbaut worden sind. Damals war das ja ein ganz wichtiges Instrument, weil die ganze Navigation eigentlich über diese Uhren gemacht worden ist und man dann eigentlich nach der Zeit, die man in der Strecke zurückgelegt hat, auch sehen konnte, wohin muss man navigieren. Ein weiteres Modell hier aus den 50er Jahren, eine Mehrzeitzonenuhr, also mit zwei Zeitzonen, wo sie dann eben auch zum einen das Navigation und aktuelle Zeit haben konnten. Auch eine ganz spannende Geschichte und dann ausgeführt als 24 Stunden Uhr. Die geht also nicht nur bis 12, sondern bis 24 Uhr. Ähm, auch ein ganz, ganz spannendes Thema, was nicht sehr viele Firmen damals hergestellt haben. Und das sind jetzt die großen Uhren gewesen. Seit wann machen Sie eigentlich dann Armbanduhren? Gut, Armbanduhren hat bei Junghans 1926 begonnen. Aber im Pilotenbereich haben wir ab 55 eigentlich die Pilotenuhr für die Bundeswehr gebaut. Die war natürlich damals auch auf die ganzen Fliehkräfte bei den Piloten äh, getestet worden. Und wir sehen hier eine Originaluhr von 1955. Ähm, rechts daneben in Grau ist es die Zivilvariante. Beide ausgestattet mit dem J88 Schaltgradchronograph von Junghans. Das ist ein ganz, ganz beliebtes Werk bei Sammlern. Und weil auch die Uhr sehr beliebt war bei Sammlern, hat man dann Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre nochmal eine limitierte Serie gemacht. Die sehen wir rechts daneben. Auch nochmal den sogenannten Bundeswehr-Chrono auf 500 Stück limitiert gewesen und die Telemeter auf 1500 Stück limitiert. Aber das war noch lange nicht das Ende von Fliegeruhren bei Junghans. Wir haben dann 2005 unsere sogenannte Pilotserie auf den Markt gebracht. Einmal mit Stahlgehäuse und dann zweimal mit beschichtetem Gehäuse als Dreizeigeuhr und als Chronograph, um eben auch die Stoppfunktion zu haben. Und dann haben wir von der Mechanik auch noch den Sprung zur Technik gemacht. Wir haben dann als Funkuhr die sogenannte Aviator gebracht, zwei Modelle, zwei Zeitzonenanzeige. Wir haben das ganze Thema Analog-Digital-Anzeige. Wir haben eine Datumsanzeige, wir haben Stoppfunktion, wir haben eine Wegfunktion in dieser Uhr drin. Ist also eine sehr, sehr tolle Reiseuhr gewesen. Und ist heute eigentlich auch eine ganz besondere Uhr in unserer Klassik-Kollektion. 2008 haben wir dann eigentlich den Sprung gemacht zu den hochwertigen Pilotenuhren, die sogenannte Aereus-Serie unter Erhard Junghans, nach dem Firmengründer benannt. 
mit einem limitierten Seikowerk für Junghans. Eine extrem robuste, ganggenaue Uhr, die wir dann in verschiedenen Formen gemacht haben. Wir haben ähm, hier unter anderem polierte, Ziff äh, polierte Armbänder. Wenn Sie dann an der Stahlvariante das Armband angucken, dann sind die Armbandglieder in Form eines Profils eines Flugzeugflügels ausgeführt. Also auch hier wieder aufgenommen, dieses ganze Element aus der Luftfahrt. Und dann haben wir 2015 eben unsere Pilotserie neu ähm, ins Leben gerufen wieder. Nach dem Original aus den 50er Jahren haben wir die Meisterserie eben in die moderne Zeit gelupft mit einer äh, etwas größeren äh, Gehäuseform, aber trotzdem Stilelementen aus der alten Uhr. Und hier haben wir auch die Telemeter als zivile Uhr und haben das Ganze dann weitergefahren, heute mit neuen Farben. Einmal in Navy Blau, limitiert auf 300 Stück als Chronograph und dann auch in Sandfarben, die sogenannte Desert Variante auf der rechten Seite außen, wieder den alten Junghandschriftzug dabei und ähm, die Rückseite natürlich auch nochmal, ich kann es Ihnen hier nochmal zeigen an meinem Modell, was ich am Handgelenk habe, bei der limitierten Variante eben gelasert. Die Rückseite mit einem Flugzeug drauf, das von unserem Designer Hand gemalt worden ist und stilisiert eben den Flieger aus den 40er und 50er Jahren. So Farbapplikationen auch am Armband in Weiß, Rot, Weiß, was hat es damit auf sich? Gut, das war natürlich damals, als wir über die Uhr gesprochen haben im letzten Jahr, das Thema, dass wir die Uhr für den amerikanischen Markt machen wollten. Und die äh, Navy-Farben der äh, Flieger in Amerika ist eben das Navy-Blau mit den rot-weißen äh, Linienführungen über das ganze Flugzeug. Und die haben wir natürlich hier auch in diese Uhr dann einfließen lassen. Sie sehen auf der 3 und auf der 9 auch den künstlichen Horizont mit der roten Linierung. Und diese Uhr haben wir eigentlich ursprünglich für den amerikanischen Markt vorgesehen, werden wir jetzt aber auch hier in Deutschland ähm, Bringen. Und wie gesagt, weltweit wird es davon 300 Uhren geben. Und das ist jetzt hier die aktuelle Neuzeit. Und zur Geschichte 200 Jahre Erhard Junghans haben Sie sich auch was einfallen lassen. Die wollten Sie natürlich auch würdigen. Richtig. Also, da können wir uns auch was anschauen. Da können wir uns gerne was anschauen. Gehen wir gerade mal auf die andere Seite vom Stand. Gut, wir haben natürlich hier ähm, auch nochmal Uhren gemacht für Erhard Junghans. Wir haben zwei Sondermodelle jetzt auf den Markt gebracht, einmal in Gelbgold 18 Karat und einmal Weißgold 18 Karat. Beide Uhren haben ein mechanisches Werk. Ähm, vorne ganz, ganz klassische, feine Römer auf dem Zifferblatt, den alten historischen Junghandschriftzug auf das Zifferblatt aufgebracht. Und auf der Rückseite, über den Spiegel können Sie das erkennen, unser Werk, ähm, es ist ein Selita-Werk, was wir mit unserem eigenen Rotor versehen haben. Und dann haben wir hier eben auf der Abdeckkappe von, dem La von der Lagerung das Konterfei von Erhard Junghans und auch seine Unterschrift auf dem Glas aufgebracht. Von der Uhr wird es jeweils 200 Stück geben. Das ist jetzt die 200-jährige Geschichte, die sich dann hier wieder dreht. Und ähm, 200 Jahre, irgendwo wird ja die Moderne bei Ihnen hoffentlich auch eine Rolle spielen. Das haben wir auch. Die Moderne haben wir natürlich auch im Fokus. Und da können wir hier mal eine Vitrine weitergehen. Da sehen Sie dann also hier verschiedene Uhren. Zum einen, wie schon eben beschrieben, mechanische Uhren. Aber Junghans steht ja auch für mehr als nur Mechanik. Wir haben ja auch unsere eigenen Funkwerke, die wir entwickelt haben. Und wenn Sie mal auf der rechten Seite die beiden Uhren anschauen, da sehen Sie eigentlich gar nicht, was da für eine Technik dahinter steht. Das sind klassische Uhren vom Design, aber unter dieser Kappe von dem Zifferblatt steckt eine Solarzelle. Solar? Solar. Das ist ja weiß. Das ist weiß, richtig, aber das ist abgedeckt, damit man eben die Technik nicht sieht, dass man eine klassische Anmutung der Uhr hat. Und unter dem Solarzifferblatt tickt dann unser eigenes Werk. Ich kann es Ihnen hier mal kurz zeigen. Ich habe natürlich auch eine Uhr dabei. Wir zeigen unsere Technik mit einem Glasboden, wo wir dann unser eigenes Funkwerk haben, was dann eben auch eine extrem hohe Ganggenauigkeit gewährleistet. Dann können wir sie nochmal von der Vorderseite anschauen. 
wenn wir sie schon hier offen haben. Und hatten gewölbtes Glas, ein Saphirglas. Richtig. Wann wird die dann ausgeliefert? Die wird jetzt im Frühjahr diesen Jahres kommen, in den Handel kommen. Und da sind wir also schon sehr gespannt, weil wir da eben die Kombination zwischen modernster Technik und klassischem Design haben werden. Gut, dann bedanke ich mich beim Hannes Stein für die Erklärungen, für den kleinen Rundgang hier zur Geschichte der Firma Junghans, die jetzt indirekt eigentlich eine 200-jährige Geschichte ist und direkt dann ungefähr 162 Jahre das Unternehmen jetzt existiert. Ich bedanke mich schön, Messeverlauf. Sehr gerne, vielen Dank.